se nota demasiado la diferencia con entonces primero es marcar las superficies la medida es para labial y para lingual la medida de 7.5 es para mesial y distal recordando su mesial ¿sí? Superficie, si es un diente derecho o en esta superficie, si es un diente izquierdo, ustedes eligen cuál y distal de 7.5. Mido la longitud total de la corona a 11 milímetros. Recuerden, las marcas son muy tenues porque después hay que borrarlas, solamente esa manera de que se distinga. Voy a dividir. Tendría la porción o el siguiente tercio sería de 7.2 y el primer tercio sería de 3.6. Esta línea del 3.6, ¿cómo la van a marcar en el vernier? va a ser casi llegando al 4 son 3.6 entonces casi llegando al 4 pero sin llegar a, a, a la línea de 4 okay. el 7.2 tendrá que marcar casi pegadito al 7 son dientes que van a ser muy simétricos la diferencia está en la inclinación de la superficie labial hacia lingual el corte de mesial y de distal es exactamente el mismo que ya hicimos en el central superior los cortes de los planos inclinados van hacia el borde incisal ya también lo hicimos entonces en mesial cortar de tercio que es la línea de 3.6 hacia la línea de 11 un milímetro entonces yo remarco mi línea del 11 para generar un tope y entonces cuando corto, acuérdense, inclino la hoja como si estuvieran pelando una naranja, bajo a la línea de 11. Bueno, inclinado, no se ve cóncavo, el corte es recto. En, en distal... Vamos a hacer el corte a la mitad del tercio entre la línea de 3.6 y la línea de 7.2. A la mitad del tercio medio, quito también un milímetro hacia cervical. Por lo tanto, el corte de mesial es largo, el corte de distal queda a la mitad superficie los cortes que ya habíamos hecho ahora marco mi labial 3.5 y el lingual marco 2 solamente los dos cortes los voy a hacer hasta el tercio cervical o del tercio cervical voy a cortar hacia el borde incisal en las dos caras solamente que en labial corto 3.5 y en lingual solamente corto 2 entonces de la línea de 2 3.5 quito 2 el corte ahora es hacia el borde incisal Igual, igual de la línea de 7.2, voy a 2 milímetros.
me queda un borde incisal de dos los cortes rectos hacia el borde incisal ¿Vale? entonces hacemos cuatro cortes y se van me enseñan su cubo y se puede 